Se prepare para ver mais uma chuva de meteoros. A Eta Aquaridas já está acontecendo. A chuva de prata, como é conhecida e que risca o céu em maio, já começou. E o pico será na próxima sexta-feira, dia 6, e vai poder ser vista aqui no Brasil. Ficaram curiosos para ver essa chuva? Então vem comigo que é logo depois da vinheta. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto e quer saber como ver esse fenômeno, fica no vídeo até o final que tem algumas dicas que vai facilitar a sua visualização. E já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que essa é uma notícia astronômica. A chuva Eta Aquaridas acontece quando a Terra passa pelos detritos do cometa Halley. E a atividade máxima ocorre normalmente agora, no mês de maio quando podem ser observados de 20 a 40 meteoros por hora. De acordo com os astrônomos, o período dessa chuva de meteoros começou no dia 19 de abril e vai até o dia 28 de maio. Além disso, é a segunda maior chuva de meteoros do ano e é algo imperdível para quem gosta de olhar o céu. Isso porque os bólidos costumam ser bem brilhantes. O cometa Halley é o mais famoso dos cometas conhecidos pois todas as passagens por aqui ele é visível a olho nu. E a sua última aproximação foi em fevereiro de 1986, e a próxima está prevista para julho de 2061. E é nessas aproximações que ele deixa seus detritos que se tornam a chuva de meteoros aqui na Terra. No entanto, você deve se preparar para ficar acordado até mais tarde, para observar o fenômeno. Pois, apesar de ser possível ver durante toda a noite, a madrugada é o principal horário para se visualizar. E o primeiro meteoros da Eta Aquaridas deste ano já foi registrado na madrugada do dia 25 de abril e causou um lindo bólido luminoso. Teve uma duração aproximada de um segundo e meio, sobre o litoral do Rio Grande do Sul, na região próxima à Lagoa dos Patos. Para ver essa chuva de meteoros é muito fácil. Apesar do horário que ela acontece, você não precisa de nenhum equipamento especial, só de um pouco de paciência para ver as estrelas cadentes. E poderemos apreciar esse fenômeno até o dia 12 de maio, quando ele chega ao fim. Mas o melhor dia para ver, segundo os astrônomos, é na madrugada do dia 6 de maio. E para ver, basta olhar para o leste, por volta das 3 horas da manhã, quando poderemos ter entre 35 e 40 meteoros por hora. O legal dessa chuva é que a nossa lua estará nascendo cedo, ou seja, na hora do pico ela não atrapalhará a visualização. Outra dica para ver é procurar por Júpiter e Marte, pois os planetas vão estar acompanhando a constelação de Aquário, de onde aparentemente vêm os meteoros. Então basta você acordar mais cedo ou ficar acordado para ver esse espetáculo celeste e torcer por uma grande intensidade de meteoros. Uma informação adicional, procure lugares longe da poluição luminosa dos centros urbanos. E você, o que acha disso? Já viu uma chuva de meteoros? Gostaria de ver? Você sabia que esse mês teremos um eclipse lunar total? Bom, deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado, espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, eu fui!